சாப்டர் ஒன் எக்ஸாம்பிள் செவன்டீன் எடுத்துக்காட்டு பதினேழுக்கான தீர்வு எக்ஸாம்பிள் செவன்டீன் எஃப்ங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது ஆர் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் கமா ப்ளஸ் ஒன் டூ ஆர் அது வந்து எப்படி டிஃபைண்ட் ஆயிருக்குன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு டிஃபைண்ட் ஆயிருக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன் டூ ஒனா இல்லையா அப்படிங்கிறத வெரிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் அந்த சம்மு எஃப் என்பது ஆர் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் டூ ஆர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அது எப்படி வரையறுக்கப்பட்டிருக்குன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வரையறுக்கப்பட்டிருந்ததா எஃப் என்ற சார் வந்து ஒன்று கொன்றா இல்லையாங்கிறத செக் பண்ணணும் ஒன்று கொன்றா இல்லையாங்கிறத எப்படி செக் பண்ணுவோம் ரெண்டு வகைகளை செக் பண்ணலாம் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய்னா அதுலேருந்து என்ன கிடைக்கணும் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒய்னு கிடைக்கணும் அல்லது வேறு மாதிரியும் செக் பண்ணலாம் இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய்னா அதுலேருந்து என்ன கிடைக்கணும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் கிடச்சின்னா எஃப் வந்து என்ன அர்த்தம் ஒன் டு ஒன் அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கே அதை தான் செக் பண்ண போகிறோம் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை இந்த செகண்டு டைப்பில் நம்ம ஒன் டு ஒனா இல்லையாங்கிறத செக் பண்ணுவோம் இதுக்கு என்ன அர்த்தங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எக்ஸாம்பிள்லையும் பார்த்துருக்கோம் இது வந்து என்னென்னா டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட் காரணமாக இருக்கணும் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட் ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் இப்போ ரெண்டு இமேஜஸ் ஈக்குவல் அப்படின்னா அவர் ரெண்டு இமேஜஸ் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா அது ஒரே எலமெண்டோட ப்ரீ இமேஜஸாக இருக்கணும் எக்ஸும் ஒய்யும் ஈக்குவலாக இருக்கும் எக்ஸும் ஒய்யும் ஈக்குவலாக இருந்தால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் எஃப் ஆஃப் ஒய்யும் ஈக்குவல் எக்ஸும் ஒய்யும் நாட் ஈக்குவல்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் எஃப் ஆஃப் ஒய்யும் நாட் ஈக்குவல் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதில் இப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிவன் சம்மில் x பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இதில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது கிவன் அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் அதாவது எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் எஃப் ஆஃப் ஒய்னா எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஒய் போகிறோம் அப்போ ஒய் பை ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இந்த பக்கம் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல்டுக்கு அப்புறம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒரே சைடு கொண்டு வருவோம் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் இது ரெண்டையும் ஒன்று சேர்த்துக்கும் இது ரெண்டையும் ஒன்று சேர்த்துக்கும் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் இதில் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதில் காமனாக என்ன எடுக்கலாம் எக்ஸ் ஒய்யை காமனாக எடுத்துகிட்டா இதில் மிச்சம் ஒய் மைனஸ் எக்ஸு இதையும் அதே மாதிரி எழுதிடுவோம் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸு இதில் காமனாக எடுக்கக்கூடியது ஒன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ மொத்தத்தில் ஒய் மைனஸ் எக்ஸை ரெண்டுலேயுமே காமனாக எடுத்துடலாம் மிச்சம் இருக்கிறது இதில் எக்ஸ் ஒய் அதில் மிச்சம் இருக்கிறது ஒன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெண்டில் ஒன்று ஓகே இப்போ எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று இதுலேருந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ரெண்டையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா இல்லை ஒத்துருதா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ கிவன் டொமைனில் பார்த்தோம்னா என்ன கொடுத்துட்டாங்க அதில் ஒத்துவர்ற மாதிரி இருக்கிற வேல்யூ மைனஸ் ஒன் கமா ப்ளஸ் ஒன்னா போடாதீங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க எங்கள் ஆர் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் கமா ப்ளஸ் ஒன் இப்போ அதில் எக்ஸ் ஒய் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்னா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் போட்டால் ஒத்துவரும் இப்போ எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் இதில் ஒத்துவர மாதிரி சில பேர் எடுத்துக்கோம் இப்போ எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் மைனஸ் ஒன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு என்ன மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் எக்ஸுக்கு டூ சப்ஸ்ட் பண்ணால் ஒய்க்கு மைனஸ் ஒன் பை டூ எக்ஸுக்கு த்ரீ சப்ஸ்ட் பண்ணால் ஒய்க்கு வந்து மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் கிடைக்கும் என்ன கிடைக்குதோ அதை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணி மைனஸும் கிடைக்குது இதெல்லாம் வந்து இந்த எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னுங்கிற இக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது ஆனால் இங்கே பார்த்தோம்னா எக்ஸ் ஒய்யும் ஈக்குவலாக அப்படின்னா இல்லை அதை சில இது வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்யை சாட்டிஸ்ஃப
எஃப் என்பது ஒன்றுக்கொன்று அல்ல அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸி கோல்ட்டு அனதர் வேயில் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுவோம் எக்ஸி கோல்ட்டு டூ சப்சிட் பண்ணுவோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கிடைக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ பை டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அதாவது டூ பை த்ரீ கிடைக்குது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து டூ பை த்ரீ கிடைக்குது ஓகே எக்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ சப்சிட் பண்ணுவோம் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் பை டூ டிவைட் பை மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இப்போ மைனஸ் ஒன் பை டூ டிவைட் பை ஃபோரில் எல்சி எடுத்தோம்னா ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபோர் அதாவது என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் பை டூ டிவைட் பை மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ அதாவது மைனஸும் மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடுது டூ இதில் டூ டைம்ஸ் வருது அப்போ என்ன கிடச்சிருது டூ பை த்ரீ கிடச்சிருது இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து என்ன கிடைக்குது டூ பை த்ரீ கிடைக்குது டூ சப்சிட் பண்ணாலும் டூ பை த்ரீ தான் மைனஸ் ஒன் பை டூ சப்சிட் பண்ணாலும் டூ பை த்ரீ தான் இதை தான் இங்கே நம்ம ரிசல்ட்டில் பார்த்தோம் டூ சப்சிட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் பை டூ இது ரெண்டு எக்ஸும் ஒய்யும் நாட் ஈக்குவல் அதனால் இது வந்து எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் எஃப் ஆஃப் ஒய் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் எஃப் ஆஃப் ஒய் எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் எஃப் ஆஃப் ஒய்யும் ஈக்குவலாக இருக்குது பார்த்தா தெரியுதா டூ பை த்ரீ இதுலேயும் டூ பை த்ரீ ஆனால் எக்ஸும் ஒய்யும் ஈக்குவல் இல்லை டூ போட்டாலும் டூ பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை டூ போட்டாலும் அதாவது இது எக்ஸ் மாதிரி நினச்சிக்கோம் இது ஒய் மாதிரி நினச்சிக்கோம் ஒய் மாதிரி நினச்சிக்கோம் இப்போ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்டுக்கு டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ இது மாதிரி நிறையா பேர் சொல்லலாம் ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணி மைனஸ் சைன் மாத்திரம்னா அதுக்கெல்லாம் சேம் இமேஜ் கிடைக்குது அப்போ டூவுக்கும் அந்த டூ பை த்ரீங்கிற இமேஜ் கிடைக்குது மைனஸ் ஒன் பை டூக்கும் அதே இமேஜ் கிடைக்குது அதனால் திஸ் இஸ் நாட் ஒன் டு ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த ஒரு மாதிரி எக்ஸாம்பிளை வச்சும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இது மாதிரியான ப்ரூஃப் மூலமாகவும் நம்ம ஒன் டு ஒன் இல்லைங்கிறத சொல்லலாம் இது எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் செவன்டீன் தேங்க்யூ